Sziasztok, üdv mindenkinek! A legutóbbi videómban, a 60-as sorszámmal ellátott videómban azon voltam, hogy minél jobban eloszlassam a vérkoleszterinnel kapcsolatos általános félelmeket. Most pedig, ahogy ígértem is a legutóbbi anyagban, csak a szervezetünkre gyakorolt legfontosabb élettani hatásait fogom megemlíteni, amiből azonnal látni fogjuk, hogy miért és mennyire fontos szerepet tölt be az életünkben ez a rendkívül értékes szteránvázas vegyület. Ez nálam egy ilyen két részes kis információs csomag, aminek az első részét már elmondtam a közvetlen ezelőtti kis prezentációmban. Akit érdekel, az nézze meg, hallgassa meg. Ebben most külön nem fogok belemerülni, mert akkor túl hosszú lenne majd a videó. De csak így nagyvonalakban megemlítem, miről szólt. Tehát ugye, hogy a koleszterint a máj termeli, LDL, HDL, milyen arányban vannak jelen, mit okoznak a statinok a szervezetünkben, stb. Ha már a statinokkal kapcsolatban mégiscsak mondok egy kis kiegészítést, egy ilyen utólagos csatolmányt az előző videóhoz, aztán jöhet a címadó tartalom. Tehát, hogy a statinokat szedünk, azért, hogy gyilkoljuk vele a más sejtjeinket, és ezzel nyomjuk le az LDL szintünket, mert ezt tudni kell a koleszterin csökkentő gyógyszerekről, hogy ezek nem a koleszterin szintet csökkentik, hanem a máj koleszterin termelő képességét, aminek a mellékhatása, hogy megöli a máj sejteket. Na most, hogyha ezzel akarjuk lenyomni az LDL szintünket, azzal azt érjük el, hogy a HDL szintünk is meg fog zuhanni, ami az ereinknek egyfajta természetes mosogatószere, és ezek után tudja, hogy elfognak, garantáltan elgulnak az erek egy idő után. Tehát hosszú távon sokkal többet tartunk vele, mint használunk. Jó, mondjuk a HDL szintünket meg tudjuk emelni napraforgóit olajjal, akkor zöldségekkel, gyümölcsökkel, omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerekkel, de hogyha valaki ilyen átlagos szinten táplálkozik, főz, mint a magamfajta pornép, akkor az Biztos, hogy nem fogja magát hülyére zabálni zöldségekkel, gyümölcsökkel, pláne nem omega-3 zsírsavakkal telített mindenféle csodaherkentjükkel. A főzéseikhez használatos étalaj mennyiségével pedig nem fogja, tudja, hogy nem fogja jelentős mértékben meglőtni a HDL szintjét. Na most, ha valakinek ez ilyen túl kagyfasznak tűnik, tehát nem jön át, amit most akartam mondani ezzel a kis kiegészítéssel, akkor az kapcsolja össze ezt a videót az előzővel, és akkor az garantáltan tiszta fog látni, tehát tiszta képet fog kapni erről, most tényleg jobban nem megyek bele ebbe a dologba, mert akkor nagyon rosszul lesz ez az egész. Lássuk a címadó tartalmat. Ahogy az előző videómban is, most is elmondom, ugyancsak elmondom, hogy a koleszterin érték az nem más, mint egy tipikus fajta jellemző, ugyanúgy, mint a vágott szem, a fekete bőr vagy a testmagasság. Tilos bármelyiket uniformizálni. Oké, okay. akkor most nézzük ennek a két koleszterinnek az élettani hatásait, a jó és a rossz koleszterinnek. Kezdjük a jó koleszterinnel mert erről lehet a legkevesebbet beszélni, túl sok tudnivaló nincs róla. Ő a HDL koleszteri. Annyi a feladat, hogy ahogy az előbb mondtam, természetes mosogatószerként lepucolja az érfalakat, különösen, különösképpen az esetleges koleszterin lerakódásokat, és hogy a vérben felhasználatlanul marad, fölöslegesen keringő koleszterin visszavezesse a májba, segítsen neki újra megrekedni a májban, ezzel is tehermentesítve a májat, hogy ne termeljen még több koleszterin fölöslegesen, tehát ez egy ilyen egyfajta újra hasznosító akció a HDL részéről. Róla ennyi elég. Akkor most nézzük a rossz koleszterint, jöjjön a rossz koleszterin, aminek rettegve mondjuk ki a nevét, és csak félve, suttogva menünk róla beszélni, ő a szervezetünk, az egészségünk legáldázabb ellensége, ő az LDL koleszterin, aminek annyi a bűne, hogy a gyulladt érfalakon hajlamos megtapadni, lerakódásokat képezni, plakkokat képezni, és hát igazából ennyi. Itt a hajlam van meg, ami nem törvényszerű, hogy valóban meg is történjen ilyen lerakódások formájában. Egyébként a, a szervezetünk folyamatosan igyekszik, ez is csak egy ilyen kis kitérés, folyamatosan igyekszik biztosítani saját maga számára a megfelelő mennyiségű koleszterint, tehát hogyha nem viszünk be eleget a kajával, akkor a májunk az többet fog termelni. Ha eleget viszünk be, vagy többet viszünk be, akkor a májunk az kevesebbet fog termelni. Minden sejtünk termeli egyébként, de a legnagyobb mennyiséget a májunktól kapjuk. Oké, okay, ha akkor most nézzük az élettani hatásait ennek a gyilkos koleszterinnek, ami folyamatosan azon van, hogy kinyírjon minket. Van egy csomó, én most néhányat említek csak meg, amiket én személy szerint tartok a legfontosabbnak. Az első. A sejtmembránok legfontosabb építőeleme, és a sejtek áteresztő képességét is nagyban befolyásolja. Tehát, hogyha ez a koleszterin nincs, akkor nincs gyakorlatilag sejtmembrán, vagy 
kiszivárog a sejtfolyadék, a sejtplazma, vagy túlságosan megszívja magát a sejt és meghal. Tehát mindenképpen kinyit van koleszterin nélkül. Ugye ez tartja, a koleszterin biztosítja azt, hogy a sejten belül normális maradjon ez a sejten belüli tér, ez a citoplazmikus matrix, ami a hát, citoplazmikus matrix. Na mindegy, ha már egyszer kimondtam ezt a szót, akkor gyorsan elmondom ezt is, hogy micsoda. Ez egy ilyen rácsos szerkezet, ami összetartja a sejtfalat, ezt veszi körül a sejtplazma. Ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint a vasbetonban ezt a vasrácsot, ez a citoplazmikus matrix. Oké, okay, erről ennyit, de hogy elkanyarodjunk a témától. Akkor a másik, a nemi hormonok, tehát a számos hormon, de legfőképp a nemi hormonok előanyaga a koleszterin. Ezt úgy kell érteni, hogy ha alacsony a koleszterin szintünk, alacsony lesz a nemi hormon szintünk is, de legfőképp a testosteron szintünk, aminek az a következménye, hogy a libido, a nemi vágy az megzón, a béka seggel alá kerül, csak mutatóban lesz jelen valami nagyon silány minőségben. Jó, akkor elengedhetetlen a D-vitamin termelődéséhez, mert attól függetlenül, hogy vitaminnak nevezzük, a D-vitamin is egy, egy hormon. Ugye vitalizálja a szervezetet, az immunrendszeret, de egyébként ez egy hormon, és a, ennek a hormonok a termelődésében is nagyon nagy szerepet játszik a koleszterinnek a jelenléte. A D-vitamin miért fontos? Ő a legnagyobb felelős az immunrendszerünk működéséért, valamint neki köszönhetjük az erős csontokat és fogazatot. Ja, akkor a következő, az epesavak termelédő, termelésében is nagyon nagy szerepe van a koleszterinnek. Az epesavakról tudni kell, hogy ők emulgeálják az élelmiszerrel bevitt zsírokat, ami azért nagyon fontos manőver, mert ez az emulgálás, tehát vízoldékonyá teszik az epesavak a zsírokat. Tehát a nagyobb zsírcseppeket kisebb zsírcseppekre vágják szét, és így fogják vízoldékonyá magyarul változtatni. Tehát átvariálni, konvertálni, vagy mit tudom én, hogyan mondják ezt. Tehát, és ez azért kell, mert bizonyos zsírban oldódó vitaminok, tehát a zsíroldékony vitaminok csak úgy tudnak felszívódni, hogyha vízoldékony zsírral találkoznak. Egyébként nem működik, és olyan vitamin hiányosak lesz, mint az őrület. Jó. Akkor részt vesz az ideg rostok, hát ilyen képletesen fogalmazott, fogalmazva, szigetelésében. Tehát szépen körülöleli, becsomagolja, pajsként védi az idegrostokat a koleszterin. A, aztán erősen kedélyjavító hatása van, tehát nélküle lehangoltak, depressziósok, szorongók, erőtlenek leszünk. Tehát nagyjából ezek a legfontosabb dolgok, amik, ami, tehát amiknek a szempontjából mindenképpen szükség van a minél magasabb koleszterin szintre a szervezetünkben erre a dologra, ami folyamatosan meg akar minket ölni. Jó, és akkor a végére még így három érdekességet megemlítek, amit nem biztos, illetve biztos, hogy nagyon sokan nem tudnak, azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy sokan tudnak, jobb, ha úgy fogalmazok, hogy biztos, hogy nagyon sokan nem tudnak. Három érdekesség, hogy régebben, régebben a régi időkben, amikor még nem volt olyan szinten az orvostudomány, az orvosbiológia, az anatómia, illetve a ismerete, mint napjainkban, akkor megfigyelték, ugye, hogy azok a férfiak, mert itt Ugye még egyszer mondom, az előbb azt hiszem már utaltam rá, hogy itt a nemi hormonoknál kifejezetten, a, tehát főleg a tesztosztánonra hat a koleszterin. Tehát megfigyelték, hogy ha valaki sok tojást teszik, így a férfiak, akkor azok életvidámabbak, bevállalósabbak, vagányabbak, agresszívebbek, ha kell, és sokkal jobban teljesítenek az ágyban, tehát szexuális téren. Mert sokkal erősebb a libidójuk, erősebb nemi vágyjal rendelkeztek, és napjában többször is rámozdultak a szívük hölgyére, hogyha úgy adta lehetőség. És szokták is mondani ezért régen, meg azért most is hallani néha, hogyha valaki, tehát mondják, hogy azt egy férfinak, na ha jobban akarsz teljesíteni az ágyban, akkor egyél sok tojást. Hát régen itt, ez, itt párhuzamot vontak a fehérje és az ondó között, hát mert rosszul látták a dolgokat. Valójában nem erről volt szó, hanem arról, hogy a tojás sárgája az az, az élelmiszer, amiben a legtöbb koleszterin van, konkrétan a tojás sárgája egy tömény koleszterin bomba. És amikor valaki rendszeresen eszik tojást, vagy mit tudja, időnként nagyobb mennyiségben eszik tojást, akkor ez a hirtelen bevitt, tehát kívülről bevitt emelkedett koleszterin szint, ez az egek belöki a tesztoszteron szintet, és ennek köszönhetően lesz az, hogy erősebb leszel, vagányabb, vidámabb is, és sokkal kanosabb. Oké, okay. a másik, amikor azt szokták mondani, hogy a nevetés hízlal, hát itt is kicsit rosszul látták a dolgokat, meg látják még sokan a mai napig is, mert nem a nevetés hízlal, hanem a kövérség nevettet, hogy így fogalmazzak, mert attól függetlenül, hogy sovány embereknél is azért előfordul az emelkedett koleszterin szint, nagy általánosságban azért a testesebb, a kövérebb, az elhízottabb embereknél jellemző, és az abból mutatkozik meg, hogy 
Persze ők, ők közt is, azok közt is vannak depressziósok, mert lehangoltak, nagyon ritkán, mert inkább az a jellemző, hogy ezek a kövérebb, testesebb emberek, mackosabb emberek sokkal vidámabbak, sokkal nevetőbbek, sokkal pozitívabban látják az életet, ezt figyelték meg, és ezért mondják azt még mai napig is sokan, hogy a nevetés hízlal. Nem a nevetés hízlal, először meg kell hízni, és akkor majd utána fogsz nevetni, meg, de legalábbis a koleszterin szintedet jól meg kell emeled, és akkor biztos, hogy vigyorgosabb, pozitívabb leszel. Tehát itt ez áll a háttérben. A harmadik ilyen érdekesség, amiről igazából még sehol nem hallottam, hogy beszéltek volna róla, pedig nagyon fontos dolog, amikor azt mondják, hogy HDL meg LDL koleszterin. Ilyen nincs, hogy HDL meg LDL koleszterin, egyfajta koleszterin van. Koleszterin és kész. Ez a HDL és az LDL, ezek lipoproteinek. Ezek szállítják a koleszterint. Az LDL lipoproteinnek a feladata az, hogy a májból kivigye a koleszterint, eljutassa az összes sejtünkhöz. A HDL lipoproteinnek pedig a feladata az, hogy a visszamaradt, fölöslegesen keringő, meg a letapadt koleszterinek, hát az élfarról szépen összeszedegesse és visszavigye a májba. Igazából, ahogy az előbb mondtam, újra hasznosít folyamatosan a HDL. És ezek ketten ilyen, hogy mondjam, rakodó munkások az LDL is és a HDL is egymás ellen vívnak sziszifuszi harcot. Mert az egyik folyamatosan kifele pakolja, a másik meg folyamatosan befele pakolja. Na most, ha az LDL kevesebbet pakol ki, akkor ugye kevesebbet is fog visszapakolni a HDL, vagy többet aztán ilyenkor jön az, hogy na, akkor azt mondjuk, hogy aztán megzúvan teljesen a koleszterin szintünk, hű, de egészségesek vagyunk, mert magas a HDL, alacsony az LDL. Hülyeség. Mert egyébként alacsony LDL, ez alacsony HDL is fog termelődni. Na mindegy, ahogy mondtam, az egy, ezek rakodó munkások. Az egyik kifelé tolja a koleszterint, a másik befele. Ezek lipoproteinek nincsen, hogy LDL meg HDL koleszterin van. A HDL koleszterin csak koleszterin van, és mellé ezek a lipoproteinek. Ja, azt hiszem, ezzel végeztem is. Na, hogy megint túlmagyarázom a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!